Hello, hello. Good evening, everybody. Good evening, teacher. Good evening, teacher. Good evening. Good evening. Hi, how are you guys? I'm tired. A little tired. You are tired. It's just Tuesday. It's Tuesday, everybody. <laughs> I believe it's Friday. Mm, you're feeling like it's Friday. Excellent. Very good. Sí, ya, mírenlo desde este modo. Ya faltan solo dos días para que termine la clase de esta semana. And that's it. That's it. You don't have to do anything else. Luego vamos a la otra semana and boom, you finished. All right. Okay. So you're going to rest. No estoy segura cuánto tiempo van a descansar, pero sí van a descansar. All right. All right, everybody. Welcome back to your English class. It's a pleasure to see you. We're going to get started. Yesterday, we start with... Let me check. We start with section four, right? Ahora vamos a continuar con la sección cuatro también. So we have broccoli is good for you guys. Class number 10. Ayer solamente some students were able to practice. Algunos estudiantes estuvieron nada más practicando con el vocabulary. Y pues vamos a ver si ahora y algunos más practicaron. So let me check. Somebody sent a message. No me escuchan, everybody. ¿Todos no me escuchan o solo? Sí, se solo escucha. Alma, creo. Sí, se escucha. Sí, se escucha. Excellent, very good. All right, so maybe Alba tiene que darle a la opción de escuchar o tener audio, creo que dice, all right? Cuando entramos a Zoom, siempre tenemos que sele seleccionar eso. All right, everyone, let's move on. Do you remember, my friends? Let's check. Mm. Mention at least three vocabulary words from the word pyramid, all right? Aunque todos van a pasar a decirme vocabulary, de nuevo, así necesito ver si alguien recuerda al menos tres palabras de ese word pyramid. Let's check. Any volunteer? Vegetable. All right, let me check. Let's start with Angel. After Angel, Eva. And after Eva, Jan. Angel. Uh, Dairy. Dairy, huh? Um, meal. Mm -hmm. And meat. Very good. There you have it. Excellent. Let's go with Eva. Fish, chicken, eggs. Excellent. Mil, sugar. Thank you, Eva. That's correct. Let's go with Jami. Aha, Jami, tell me. Fruits. Fruits. Exactly. Meat. Milk. Uh -huh. Milk. Milk. All right, excellent. <laughs> I'm sorry, guys. Can you say that? All right. Thank you. Thank you, Jami. That's correct. Very good. Let's go with Kenya after Kenya, Norma, and after Norma, Carlos. Good evening. Good evening, cream, Kenya. Cream, candy, and tomatoes. Tomatoes. That's correct. Very good. Let's go with Norma. Sugar, noodles, um, cheese. Cheese, bravo, that's correct, excellent. Let's go with Carlos. Apples, bananas, orange, broccoli. Broccoli, that's correct, sir, thank you. And let's go with the last one, Jacqueline. Uh, good evening. Good evening, um, Jacqueline. <laughs> extra berry. A strawberry. Uh, bro. Broccoli, mangoes. Mangoes, very yeah. good. <laughs> Excellent. Thank you, Jacqueline. All right, you guys, you've been practicing. Yo veo que se han estado practicando. Excellent. I'm so happy. Entonces, han estado practicando en casa, pero como mi Arevalo no está con ustedes, quiere escucharlos, all right? So let's check. No vamos a hacer la sentence ahorita. Ya vamos a tener tiempo para eso. Let's go to this one. Food pyramid. All right, voy a hacerlo más grande para que podamos ver todo el vocabulary. All right, 
So let's check la primera stream, all right? Then we have butter, candy, oil, potato chips, fish, beans, nuts, chicken, eggs, beef. Then we have milk, yogurt, and cheese. Then we have bananas, apples, oranges, um, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, tomatoes, lettuce. Ah, no escuché que alguien me dijera lettuce. <laughs> All right. And then we have potatoes. Then we have bread, cereal, crackers, rice, and noodles. Finally, pasta. Right, that's the vocabulary. Now, let me check. Vocabulary. Let's start with Norma. Norma, tell me all the vocabulary, please. Fat, oil, sugar. Cream, butter, candy, oil, potato chips, Fish, beans, chicken, no, nuts, eggs, beef, milk, yogurt, cheese, bananas, apples, oranges, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. That's correct, Norma, bravo, excellent. Thank you, teacher. Just repeat after me, uh, manzanas in English, apples. Apples. Mm -hmm. Apples, exactly. La suena como a ahí, right? Excellent. Okay. Thank you, Norma. Let's go with Jami. Jami Rajo, tell me the vocabulary, please. Cream, butter, oil, candy, potato chips, fish, beans, chicken, nuts, beef, eggs, milk, yogurt, cheese, Bananas, apples, orange, strawberries, mangoes, eh, broccoli, mm -hmm. carrots, tomatoes, potatoes, eh, lechugas, si no se lettuce, 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 mm -hmm. lettuce, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. That's correct, Jami. Thank you so much. I have nothing to correct. All right, excellent. Let's go with um, Jose Garcia. Tell me the vocabulary, please. Good evening, teacher. Okay. Good evening, Jose. Butter, candy, oil, potato chips, fish, beans. Chicken, nuts, egg, beef, milk, yogurt, cheese, bananas, apple, orange, strawberries, mangoes, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, bread, cereal. Crackers, rice, noodles, pasta. All right, excellent. Thank you so much, Jose. That was good. Repeat after me. Um, eggs. Eggs. Mm -hmm. Bread. Bread. Excellent. Thank you, sir. That was good. Let's go with Douglas Alvarez. Okay, Douglas, tell me the vocabulary. Okay, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat, and other protein, fish, beans, nut, chicken, egg, beef, dairy, yogurt, milk, cheese, 
fruit, bananas, orange, strawberries, apples, mangoes, better, 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 better stay, broccoli, carrot, lettuce, tomatoes, potatoes, grains, brill, cereal, rice, cracker, nuts, pasta. All right, excellent. Thank you, sir. Eh, Douglas, creo que esta fue la que la que tuvo un problemita ahí en decirlo. Yes. Sí. Or no. Repeat after me. A strawberry. A strawberries. Ajá. Ah, ah, strawberries. Very good. Strawberries. Excellent. Thank you, Douglas. La, la que me la que me cuesta mucho es la la lechuga. Pero se la dijo bien. Letters. Letters. Ah, okay. Excellent. Very good. There you have it. Now let me go with Ceci Hernandez. Please tell me the vocabulary. Good evening. Good evening, Ceci. Welcome. Thank you. Fat oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips, meat and others, protein, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, uh, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, bananas, uh, apples, orange, oranges, oranges, strawberries, uh, strawberries mangoes, uh, broccoli, carrots, lettuce, uh, tomatoes, potatoes, grains, bread, cereal. Cracker, rice, noodles, and pasta. That's correct, Ceci. Thank you. I don't have any corrections to make over here. Thank you. Let's teacher. go with one of one last student. Let me check. Alguien que no haya participado ayer. Eh, yo mis. Excellent, Nancy. Thank you so much. Uh -huh. Tell. Sí. Fat, oil, sugar, cream, butter. Candy, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, chicken, nuit, eggs, beef, dairy, milk, yogurt, cheese, fruit, banana, apple, orange, strawberry, mangoes, vegetable, broccoli, carrot, lettuce. Este no recuerdo, lettuce. 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 Mm -hmm. Tomatoes, tomatoes, potatoes, grains, braille, cereal, cracker, rice, mules, y pasta. All right, excellent. Thank you, Nancy. Just repeat after me, Nancy. Vegetables. Vegetables. Mm -hmm. Excellent. Vegetables. Thank you. Vegetables. Very good. Let's go with Carlos. Carlos, no sé si usted dejó la mano arriba de la de la vez anterior o quiere practicar. La dejé arriba, pero puedo practicar. Okay. Action, Carlos. Después de usted, alguien más levantó la mano. Y what's up, girl? Fat oil, sugar, cream, butter, candy, oil, potato chips. Uh, meat and other protein, fish, bean, nut, chicken, eggs, beef, dairy, milk, joe, cheese, fruit, bananas, apples, orange, strawberry, mangoes, broccoli, carrots, lettuce, tomato, Toma, tomatoes, perdón, tomatoes, tomatoes, potatoes, eh, grain, bread, cereal, crackers, rice, noodles, pasta. All right, excellent, Carlos. Thank you. Let's go with Mr. Cano. Action. Thank you, teacher. Um, fat, oil, sugar, green, candy. Butter, butter, oil, potato chips, meat and other protein, fish, beans, chicken, nuts, eggs, beef, 
dairy, meal, yogurt, cheese, fruit, bananas, apple, orange, strawberries, mangoes, vegetables, broccoli, carrots, lettuce, tomatoes, potatoes, and grains, bread, cereal, crackers, rice, noodles, and pasta. That's correct, sir. Thank you so much. Thank you. Very good. No mistakes. Let's go with Alvita. Action, Alba. Good evening, teacher. Tengo problemas con el sonido. A ver si se logra entender. Okay, okay. Action. Okay. Uh, butter, candy, cream, oil, potato chips, fish, eggs, nuts, beans, chicken, beef, milk, cheese, yogurt, bananas, orange, apples, mangoes, strawberries, broccoli, carrot, tomatoes, potatoes, letters, bread, cereal, crackers, rice, pasta, y noodles. 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 Excellent, Alba. Thank you so much. No mistakes. Very good. All right, everybody. Now you see I'm proud of you. Soy muy, muy orgullosa de ustedes, right? Porque este vocabulary podría parecer sencillo, but it's not, right? You have different things. ¿Por qué no podría llegar a parecer tan sencillo el vocabulary? ¿O por qué no se volvería tan sencillo? Bueno, tenemos palabras que nosotros utilizamos usually in Spanish, right? For example, yogurt. Nosotros decimos en español yogurt, right? Entonces, que nuestro cerebro no nos juegue eso de decir yogurt, sino que digamos yogurt en English, right? Como es en inglés. Otra, déjenme ver, mangoes, right? Otra donde nuestro cerebro nos puede jugar que, pues en español decimos mangos. Así lo vamos a decir en inglés. No, remember, in English is mangoes, all right? And there you have it. I have nothing else to say. Let's move on. Teacher, excuse me, I have mm -hmm. a question. Mm -hmm. uh, how do you pronounce uh, dulces? Candy or candy? It's candies, all right? Si es plural, it's candies, all right? Okay, teacher, thanks. You're welcome, sir. All right, everybody, guiding examples. Um, Mr. Livorio, I think it's your second, no, your... Last name, tell me the sentences, please. The three sentences. Good evening, teacher. Good evening. Uh, repeat, please. Ah, yes. Tell me the three sentences that we have over there. Me regala los tres ejemplos que tenemos ahí, please. Uh, ah, okay. Creí que iba a pedir la oración que habíamos hecho el día de ayer. No, si ahora vamos a hacer más. <laughs> okay. Y no se vale mucho trabajo. Bueno, pero ahí voy. I like butter and oil. I don't like candies and cream. My mother likes fish, nuts and beans, but she doesn't like cheese and yogurt. There you have it. Excellent. Thank you. All right, you guys. These are the basic examples that we have. Basic examples that we have. All right. Let's check this out. Veamos qué más tenemos. Estas instructions son las mismas que leíamos ayer, all right? Uh, let me check. Solo voy a pedir que alguien más las lea. Mm, Damaris una, Vega. Aprovechando, uh -huh. teacher, que estamos ya en las oraciones, fíjense que yo tengo una duda. Uh -huh. A veces en libros o en oraciones eh, en inglés eh, ocupan el DAS. Una de las dudas que tengo es, tengo entendido, de que es el DAS y el DU, generalmente se ocupan para eh, preguntas y negativos. Ajá. Sin embargo, a veces he visto el DAS así simple y sencillamente en medio de una oración. Mi pregunta es, ¿puedo usar el DAS y poner, porque cuando se lleva el DAS, ya el verbo ya no, ya no se modifica. 
Entonces, la pregunta, mi pregunta y mi duda es si puedo utilizar el DAS así de simple en una oración o necesariamente tengo que utilizar el verbo tal y cual me lo pide en la oración. Yes, Por decirle yes. algo, el día de ayer yo había hecho una de las oraciones en donde había puesto a mi hijo le gusta el pescado, el, pero eh, no, había, no he ocupado lo que es el DAS. Eh, uh -huh. Había puesto my son la, likes fish. ¿Puedo decir my son does like? Mm, vale. Le voy a explicar eso. Gramaticalmente no lo utilizan para, para eso, para crear una oración. Si lo utilizan para responder preguntas. For example, William, if I say, si yo le digo, uh, what does your son eat? Right? ¿Qué es lo que come su hijo? What does your son eat? Ah, he eats fish. Oh, he does eat fish. Right? El does, generalmente, William se utiliza para reafirmar algo, right? Por ejemplo, does she like fish? O oh, does he like fish, right? ¿A él le gusta el pescado? Yes, he does, right? Ahí está afirmando usted, yes, he does. Ahí lo puede utilizar. Lo puede utilizar como respuesta a sus preguntas, como pregunta y como negativo, pero Efectivo. no como oración. Ok, gracias. Excellent. Very good question. Excellent. Now, you guys, let me check. Uh, Jami, tell me the instructions, please. Number uh, one, work individually. Two, create sentences using the food. No sé cómo se dice pirámide. Mm -hmm. Thank you. Number three, use each of the categories from the pyramid. And number four, some sentences should be on third person singular. That's correct. Excellent. Now, listen, you guys. Yesterday we practiced, I know, right? Yo sé que ayer hicieron una sentence, pero ahora necesito que generen al menos two or three sentences more, right? I mean, dos oraciones o tres más. Because you're still using simple present. Todavía estamos utilizando el simple present, pero tenemos un nuevo vocabulary. Y es importante que ustedes conozcan cómo utilizar los grammar tenses, los tiempos gramaticales, con el vocabulario que van a adquirir. All right? So let's work. And try to create third person singulars. All right? Tratemos de crear algunas en third person singular. Siempre con la pirámide. Yes. ¿Quieren que les ponga la pirámide? Or not? Let me know. Si Please. quieren las sentences o la pirámide. Excuse me, teacher. Uh -huh. eh, tercera persona singular sería este. He. A he, she. Ajá, exactly. Y puede intercalarlo, o sea, cambiarlo. En vez de decirme she, puede decirme el nombre de alguien, right? De una a ella. Ah, I didn't know who was that. Check. Lo siento, alguien estaba escribiendo en el chat box y no sabía quién era, right? Por eso acabo de decir, ah, no sé, no crean que es algo de, de las sentences. Um,
I'm sorry, teacher. Uh, por ahí le escribí al chat. Yes, Jose. Ya le respondí. Thank you. Thanks for okay, letting teacher. Do you have a question, William? Well, yo, teacher, le escribí ahí al chat. Yes, eh, Arnoldo, ya le respondí también, right? Al principio ah, lo envié okay. para todos, pero después le, le di el mensaje privado. All okay. right. No lo, no lo he visto porque voy conduciendo. Uh -huh. Don't worry, it's okay. Okay, okay. okay. Gracias. Eh, let me check. Mr. Liborio, ajá. Uh -huh. Or William. Ah, no, 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 no. Eh, ya terminé las oraciones. Excellent, very good. All right, vamos a dar un minuto más, William, para que todos, para que la mayoría termine. Y vamos a okay. empezar a pasar. Many, Carlos, many. Many. Today we're going to see the count and non-count nouns, all right? Vamos a ver los nouns contables y no contables. Okay, do we have somebody else who has finished after William? Alguien más que ya haya finalizado? Finish. All right, yeah. Okay, let's get started. Let's go with William. Tell me your sentences, William. Okay. Eh, y vamos a seguir lo que es eh, con la, la estructura del día de ayer, ¿verdad? Mm -hmm, exactly. Okay. La primera de ellas. He likes cream, butter, and potato chip, but he doesn't broccoli and carrots. Uh, but, he, but he doesn't like. He doesn't. Uh -huh. He doesn't Pero le like. Like. Uh -huh. Cierto. Cierto. Exactly. Thank you. Si no es como que me estuviera diciendo, pero él no le hace al broccoli, right? So it's different. Thank you, William. ¿Tiene otra, William? Eh, number two. Uh -huh. eh, teacher likes fruit and vegetable, but she doesn't like fat and sugar. Mm -hmm. <laughs> That's kind of true. Excellent, William. Very good. Eh, number three. My mother likes bananas and oranges, but she doesn't like apples and mangoes. Mangoes, William, or mangoes? Mangoes. Mangoes, very Sorry. good. Excellent. Don't worry, don't worry. No se preocupe. Es lo que yo les decía, right? Nuestro Spanish interfiere casi siempre. Pues no es nuestra lengua nativa. Cansancio del Marte. <laughs> All right, excellent, William. Jesus, y apenas es Tuesday. No. Bueno, no, pero sí los entiendo. Pasan trabajando todo el día. It's true. All right, let's go with uh, Angel. And after Angel, Eva. Action, Angel. Thank you, teacher. Let me, um... She likes potatoes and cereal. Mm -hmm. I like milk and cereal. Uh, my brother doesn't like cereal. And I don't like broccoli and lettuce. Okay, excellent. Very good. You, you really don't like lettuce. De verdad no le gusta lechuga. Yeah. All right, excellent, Angel. Very good. Thank you for Thank sharing. You. Let's go with Eva. All right. Si no, si alguno ven que no les hago corrections, es porque están bien las, las estructuras, ¿ok? Entonces no tengo nada que poner. My sister likes chicken and vegetables, but she doesn't like meat and fish. I like strawberries and pineapple, but I don't like bananas. All right, very good, Eva. De verdad, you don't like bananas. 
I'm very curious, guys. All right. I'm very curious, curious. And I always ask those things. Excellent, Eva. Thank you. Let's go with Jacqueline. After Jacqueline, Carlos. Okay. Uh, my mother likes eat yogurt every day. Danny likes eat meal with cereal every morning. I like eat fruit in the afternoon. Thank you. All right, excellent, Jacqueline. Very good. Solo veamos esto, Jacqueline. Ahí me está utilizando dos verbs, right? Unidos. Y si puede hacerlo. Solo que uno tendría que ir en gerund, como gerund, right? Lo cual sí es posible en el simple present. Entonces podemos decir en el caso de usted que dijo I like it. Entonces en vez de decir I like it, puede decir I like eating. Right? Eating. Ah, ok. Exactly. Y ahí no se está metiendo con otro tiempo gramatical. Solo está utilizando un gerund. Right? Eh, solo en eso sería eh, eh, I y like eating. Tiene otras, ¿verdad? De my brother likes. ¿O no? A question teacher. Uh, uh. Give me one second. No sé quién mm. la question, pero ya le voy a dar la palabra. Solo let's tell me again, Jacqueline. Uh, mm, bueno, la que se oye era my mother y Dani. Ajá, uh -huh, my mother? Likes. My mother like. Sería eating. Ajá. Uh -huh. My mother likes eating yogurt o my mother likes to eat yogurt. Ok. Uh -huh. Cualquiera de esas dos funciona en el simple present. Excellent, Jacqueline. Thank you. Okay, thank you. Let's go with. Alguien dijo question teacher. Antes de pasar a mm, mi teacher. Eh, en, en relación a, 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 a lo que la compañera acaba de escribir, la mm -hmm. pregunta es si gramaticalmente eh, puede decirse como usted lo acaba de decir. Eat, eh, eating. Like eating. Es correcto. Like eating. O eh, agregar lo que es el infinito. ¿Cómo es el? Infinitive. El infinitive to. Yes, yes. De hecho, William, esa es su pregunta. Si podemos hacer cualquiera. Sí, 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 es necesario. Por eso es que gramaticalmente eh, es, es obligatorio usar lo que es ya el ING o se puede utilizar el tú también. Sí, vaya, le explico lo siguiente. Puede utilizar el infinitive y puede utilizar el ING. Este ING que ustedes utilizan no es present progressive. Porque para ser present progressive tendrían que tener el verb to be y si no, tan, no lo tenemos, right? Entonces este es un gerund. Los gerunds, eh, hasta donde yo tengo entendido, no son como nosotros los tratamos en español, right? These ones are different. Estos los podemos utilizar en tiempo presente. Entonces podemos decir, I like eating vegetables o I like to eat vegetables, right? Okay, Pero ¿qué gracias, Voy a dar otra cosa aquí rapidito. Es bien común que ustedes escuchen en los TV shows o en daily basis, en la vida normal, que alguien habla. La mayoría de veces dicen eso, I like eating. Casi raras veces utilizan el infinity, pero lo prudente es utilizar el infinity también. All right? Tienen las dos opciones. Eso es lo bonito de este tema gramatical, que tienen las dos opciones. All right? Gracias, teacher. Excellent, very good. Y qué bueno que mencionó eso, William, porque yo no sé si ustedes recuerdan que la cuarta clase Creo que fue, por ahí alguien me dijo una oración, to drive a car. Creo que a usted le dijeron, William, una sentence. Do you like to drive a car? Do you like to Pare drive your car? Parece que sí. Se habló en su momento eso. Driving. Do you like driving your car? A lo que me quería referir era eso, de que ese es el más común que se escucha, right? Pero sí, se puede el infinitive y se puede el ing. Los dos son bienvenidos, all right? Y no se preocupen que ese sea otro tiempo gramatical. No porque no tiene el verb to be, right? Yay, excellent. Uf, qué bueno que aclaré eso. <laughs> ya lo tenía pendiente desde la cuarta clase que quería explicarles eso, you guys. All right, let's go with Carlos. After Carlos, Normita, and after Normita, ya. Bueno, voy okay. a tratar de, a tratar de decir, me cuesta hacer right. oraciones. My mother eats cracker. Uh, I like the bread. I don't like noodles. Rosa eats many candies. Very good, excellent. Está bueno. Yes, they are correct. Están correctas. Okay. No tienen ningún error gramatical. Okay, thank you, teacher. You're welcome, sir. Let's go with Normita. 
Si ven que me hago de lado es porque si me pongo así, solo se me ve la cara flotando, right? No se me ve el que tengo mi tatuaje. Ah, no, Okay. My son likes noodles, but he doesn't like eggs. Uh -huh. I like cheese and cream. I don't like yogurt. You really don't like yogurt. Okay. No, teacher. <laughs> Normita, no le gusta el yao yao, then. <laughs> Let's go with Yami. Action, Yami. Uh, my daughter likes pasta and fruits, but she doesn't like a fish. Mm -hmm. My husband eats many cereals, but he doesn't like tomatoes. My son likes beef and chicken, but he doesn't like vegetables. Very good, excellent, yummy. You, your son needs to be more healthy. Este one, one question, mm -hmm. teacher. Y en el caso eh, no encontré ninguna oración con el eat. No sé, no sé cómo es la estructura para utilizar. Con eat. No utilizo, no encontró ninguna sentence con el it. Ajá, o sea, no. A veces pasa, Yami, recuerde que el it como no se ocupa para personas, entonces, y estamos hablando de comida, all right? Tal vez lo que puede hacer si usted quiere es decir, my cat eats um, fish, all right? A los gatos les gusta el fish. Eh, no, me refiero al it de, de tercera persona singular, it. Por eso. No, it. Ajá. Ah, porque es un gato. Un gato se refiere. Ah, exactly. Yeah. Recuerde yeah. que yeah. el it. Excellent. Yay, very good. El it puede equivaler a animales, objects, animals, objects, colors, right? Desde que puedo decir una casa, una botella, un teléfono, todo eso equivale al it. Mientras sea singular. Excellent. Thank you, you Jami. Let's go. Another one, you guys. Todavía tenemos tiempo para alguien más, right? Check. Ceci, after Ceci. No, uh, <laughs> no se preocupe, Carlita, ¿qué va a pasar? My niece likes bread and rice, but she doesn't like noodles. Uh, I like lettuce, broccoli, and potatoes, but I don't like tomatoes. Very good, Ceci, excellent. Nora, my, I don't like tomatoes. Very good. <laughs> Let's go with Carla. Okay. I like apple and orange, but don't like pasta. Mm -hmm. I don't like milk, but, mm, but don't like beef. I don't like milk. Y ahí puede decir, no necesita el but de regreso. Puede decir, I don't like meat. And I don't like. ¿Qué eh, fue lo otro que dijo? Es que acá lo dije al revés, digamos, dije que no me gusta la leche, pero sí me gusta la carne. Ah, I don't like milk, but like beef. Ah, ok, excellent. That's correct, ah. Carla. Um, no. De ahí, he does lo, eh, like orange. Sí, es correct. He does, lo quiere hacer en, posit en pos positive. Ajá. Mm, solamente necesita he likes oranges. Recuerde oh, que okay. el does es only for questions, answers, and negative statements. Right? Okay. Excelente, okay. Carlita. All right, you guys. Mm -hmm. Por ejemplo, eh, yo tengo una oración que dice my mom, my mom doesn't like to meet for breakfast. Mm -hmm. Alright, ahí está negativo, okay. ahí sí lo está utilizando bien. Ok. Excelente, very good. Let's go with Angel. Angel, do you have a question or is that yes. you want to participate? No, es, eh, un, es un comentario. Uh -huh. También, eh, como nos cuesta el hecho de estar traduciendo algunas palabras, cómo se pronuncian, yo trato de auxiliarme con el... Eh, el traductor inglés-español de Google. Uh -huh. 
-huh. y ahí se escucha también cómo se, cómo se pronuncia en inglés. Entonces trato de tenerlo a la par por cualquier consulta, eh, lo puedo poner, o sea, alguna oración o palabra que no conozco, lo pongo para que, por si a alguien le, le, le sirve el, 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 lo que me ayuda a mí, le puede ayudar a alguien más. All right, excellent, you guys. There you have it, Angel. Thank you. Sí, y a veces quizás Angel también en vez de utilizar el translator, porque I'm going to be very honest with you, en el translator, por el traductor, puede trabajar cualquier persona, right? Being in translator. Y pueden a veces confundir las, tradu las traducciones, right? Entonces lo que pueden hacer es también auxiliarse de los dictionaries, virtual dictionaries, right? Los diccionarios virtuales, algunos de ellos también tienen el listening de las palabras. Y les puede funcionar as well. También les puede funcionar, right? Solo es que busquen qué es lo que más les funciona y lo utilicen. Hagan uso de eso, right? Como ya compartió, eh, compartió Angel, pueden buscar el Google Translator. Thank you, Angel. All right, you guys, let's move on. I'm happy. Me encanta, no tuve ninguna correction en esas sentences, guys. You're doing amazing, son. Piruditos ahorita, let's go. Conversation, how about some sandwiches? ¿Qué tal unos sándwiches? <laughs> What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. <laughs> All right, excellent. Sandwiches with potato salad. Kind of weird. Pan? Algún día vamos a tener esa pronunciación, teacher. <laughs> <laughs> yes, Douglas. Everything is possible, you guys. Entre más practiquen, la van a lograr, right? Aunque ahorita yo les digo, en serio, I'm surprised. Llevan, esta es la clase de number 10. Y casi todos tienen una perfect pronunciation. I'm proud. Let's get started with the other one. Do I have any volunteers? Tengo algún voluntario? Okay, William, you are Adam. I need an Amanda. Carla Alemán, you are Amanda. Action. Antes de comenzar, de solamente pedirle un favor, mm -hmm. ya que mencionó lo que es el diccionario virtual, ¿dónde podemos conseguir uno? Creo que hay un Cambridge virtual. ¿Sabe qué le puede funcionar para encontrar los virtual dictionaries? Es poner una palabra y no dejarse buscar la traducción en el Google Translator, sino que le dé a donde le diga dictionary. Y sí, si no, yo que... también le puedo mandar unos links al WhatsApp. Ah, mucho mejor todavía. Ya no se lo quería pedir directamente, pero ya que lo se está ofreciendo, es que fíjense <risas> que le voy a decir sincero con el, lo que dice el compañero. Eh, yo lo he hecho también. Eh, sin embargo, eh, tengo una persona conocida que él, es licenciada en prácticamente pues, inglés y me enseñó eso, que es correcto. Eh, el traslero, eh, a veces hay palabras combinadas que ellos las, los toma diferentes, dan otro significado. Entonces, he aprendido a no confiarme de eso porque tienen otro significado. Y quizá ya con el diccionario sí, quizás es diferente. Uh -huh. Yeah, it's true, it's different with the dictionary. Ajá. Hay una página eh, que había recomendado un, eh, una teacher y es paralink.com. Paralink. Mm -hmm. Nunca sí, había con el, ah, con el, con, sí, Ahí lo... con el. Con, eh, perdón, compañero. Eh, sí, tal vez puede compartirlo ahí en, en el grupo de WhatsApp. Mm -hmm. Yeah, you can do that. Sure, you can. Ok, Apuesto gracias. Que ah. All right, solo déjenme decirles algo, right? Yo toda la vida, si ahorita no les doy ningún nombre del Dictionary Virtual, es porque yo toda la vida me he ido a pie a los diccionarios, a los diccionarios manuales, right? Porque eh, mi especialización es en translation. Entonces a nosotros nos obligaban a utilizar el diccionario manual. Nunca, nada virtual. Entonces, that's why I'm telling you. Pero sí, hoy ya con, eh, con el tiempo he ido viendo otros diccionarios que son virtuales y ayudan a la pronunciación. Así que los voy a buscar y les voy a pasar por ahí el link. Right? Gracias. La, el nombre de la página. Action, sir. Ok, yo soy Adam, ¿verdad? Yes. Ok. Eh, what do you want for the picnic? Mm, 
Uh, well, but some sandwich. We have some sugar in the in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, everyone likes potato salad. Bravo, excellent, no mistakes. I don't have any corrections. No tengo corrections, right? No mistakes, good pronunciation, we're doing well. Let's go with Jacqueline, Jacqueline Campos. You are Amanda, Carlos Antonio. You are Adam. Adam. What do you want for the picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the preparator but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have anything? No, we need some. All right, let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, ever young like potato salad. Okay. Right, excellent, you guys. Very good, Jacqueline. No la, no la encontré. Muy emocionada de comer sándwiches, Jacqueline. <laughs> All right. <laughs> no, mucho. Mm, I can't <laughs> say you want Kentucky fried chicken. <laughs> yeah. All right, let's go with my other friend, eh, Norma. And Arnoldo, no sé si por equivocación levantó la mano o ya puede participar. Yeah, okay. Action, Norma, and Arnold. <clears throat> okay. What do you want for the picnic? Mm -hmm. How about some sandwiches? Okay, we have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese? Do we have any drink? No, we need some. All, all right, let's get some, ¿cómo se pronuncia? Lemon, uh, lemonade. Le, lemonade. And let's buy some potato salad. Sure, every young like potato salad. Bravo, excellent, Norma and Arnold. Very good. No mistakes. Thanks. I'm impressed. Let's go with, déjenme ver, hasta ahorita solo he practicado eh, William en Carla Alemán, Carlos en Jacqueline, Norma en Arnoldo. I need another pair. Necesito una pareja más. So let's check. Okay, let's have Ángel Cano en Kenya Ayala. Ángel, you are Adam and Kenya, you are Amanda. Action. Okay. What do you want for picnic? Mm, how about some sandwich? Okay. We have some chicken in the refrigerator, but we don't have any bread. And we don't have any cheese. Do we have any drinks? No, we need some. All right. Let's get some lemonade. And let's buy some potato salad. Sure. Everyone likes potato salad. <laughs> That's not true, Angel. <laughs> Excellent. Very good, you guys. Impressed. Excellent, all right? Con eso tenemos una practice breve. Sé que no todos pudieron pasar, all right? Primeramente Dios, mañana sí todos puedan pasar. Pero vamos a ver. What are nouns? Esto lo tienen en el video, solo que yo lo he... Eh, sacado de ahí, alright, y lo escribí aparte para que ustedes lo tengan. What are nouns? Voy a leer yo primero y luego voy a preguntarle a alguien. A noun equals equals a person, a place, or a thing. 
In other words, many things that you see around you are nouns. Muchas de las cosas que vemos alrededor de nosotros son nouns, right? Eso es lo que nos dice la información. Puede ser una persona, un lugar o una cosa, o sea, un objeto, right? Even a color, it could be a noun. So let's check, let's listen to Daisy, please, read again the information. Me lee de nuevo la información, please. What are nouns? A noun, a person, a place, or a thing. In other words, many things that you see around you are known. That's correct. Excellent. Daisy, very good. Alejandro Garcia, read again the information, please. Okay. And now a person, a place, or a thing in other words, many things that you see around you are now. That's correct, sir. Thank you. All right, you guys. Si mañana yo les pregunto, hey, everybody, what are nouns? ¿Qué son los nouns? Ah. Nouns equals a person, a place, or a thing. Así de simple, right? Si alguien les pregunta, nouns, it's almost everything that you see, all right? La mayoría de cosas que vemos desde una botella de agua hasta un par de gotas, eh, una computer, all those things are nouns, right? A person, it could be a noun too. Now, if you finish copying this information, eh, si ya terminaron aquí de copiar, let me know. Finish or no? Finish. Excellent. Thank finish. You. Finish, teacher. Very good. All right. We have some and any. Count and non-count nouns. Right? Los que se pueden contar y los que no se pueden contar. O sea, no son medios, por así decir. Do we need any eggs? Yes. Let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Count nouns. An egg. Eggs, right? A sandwich. Sandwiches, all right? Estos sí son contables. Count nouns. Bread or lemonade, right? El pan. Eh, Quizás nosotros sí lo contamos porque tenemos el pan francés, all right? But other people, they don't. Pero en otros países, pues no, all right? Entonces, it's not countable. Lemonade, tampoco la limonada, right? We don't count lemonade. So, we have a specific. I'm eating an egg. Let's get some bread. General. Eggs are good for you. Bread is good for you, all right? Let's just uh, like to have information for you. Let's get somebody to read this information again. Yami, you ask, usted pregunta, and William Liborio, you answer, usted contesta. Uh, question number one and two. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Uh, no. Yes. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. Exactly. That's correct. Thank you, guys. Let's go with Eva Argueta. You ask. Usted pregunta, Eva. And Damaris Vega, you ask her. Usted contesta. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Usted pregunta, Eva, do we, need, ah, perdón. do we need any bread? No, we don't need any. Yes, let's get some. Okay, maybe it was kind of a confusion over there, but thank you so much, Eva and Damaris. Thank you for your participation. Let's go with Marta. Marta, you ask. Ceci Hernandez, you answer.
Eh, disculpe, ¿cuál, ¿cuál es la que pregunta? Me distraje un momento. Don't worry, no se preocupe. Eh, usted va a preguntar estas dos. Do we, do oh, okay. we... Okay. Do we need any eggs? Yes, let's get some eggs. No, we don't need any eggs. Do we need any bread? Yes, let's get some bread. No, we don't need any bread. That's correct, excellent. Thank you, guys. Now, let me move on to the guiding examples, right? <sighs> Alba Duarte, tell me these two guiding examples, please. Me lees estos dos, estas dos oraciones. I need some apples. I don't need any bread. Exactly. Miren, por aquí logré eh, ponerles esto. You can only use some if it's a positive statement, right? En el video les mencionan que utilizamos el some si es una oración en positivo, right? A positive statement. So you need to understand that rarely or hardly ever people use some in negative. Most of the time we use some for positive statements or known as well as affirmative statements también conocidos como affirmative statements, right? Las positive, las oraciones en positivo son las mismas afirmaciones, right? That's the thing. Entonces, ahí es donde utilizamos el, el some. Let's get any. Any lo vamos a utilizar for negative, right? También podemos utilizarlo en affirmative. For example, I need, um, do you need any eggs? Para preguntar, right? To ask, do you need any eggs? Now, let's move on to this. Oh, you guys, I forgot that I have another course. All right, you guys, we're going to love the class in here. Vamos a dejar la clase hasta aquí, and I will see you tomorrow. Bye. Bye. Bye, Bye. 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 Bye teacher. Bye, teacher. Thanks. Thanks, teacher. Bye, teacher. Good night.